வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா மக்கள் மனசுல டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வந்த பிலிம்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே எந்த மாதிரியான பிலிம்ஸ் எல்லாம் ஃபேவரட்டா இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் சோ இந்த செக்மெண்ட்ல டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல டாப் டென் ஃபேவரட் பிலிம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் ஒரு நல்ல கதை ரொம்பவே அழகாகவும் பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்கும்போது அந்த கதை யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு கதை தான் பாகுபலி டூ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாகுபலி ஒன்ல வந்து கேட்கப்பட்ட எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே வந்து பாகுபலி டூல ரொம்பவே அருமையாகவும் நிறைவு பெறக்கூடிய வகையிலையும் அவங்க வந்து ஆன்சர்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பாகுபலி டூல வந்து கட்டப்பா வந்து மகிழ்மதி சாம்ராஜ்யத்துடைய ஒரு அடிமை தளபதி இவர் வந்து என்னதான் ஒரு அடிமையா இருந்தாலும் இளவரசர் வந்து தன்னோட மாமாவா வந்து ஏத்துக்கிறாரு இவர் ஏன் கொண்டாரு பாராட்டினாலும் <laughs> <laughs> மக்களோட மனசுல ஏன் இந்த படம் இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த படத்துல வந்துட்டு விஷுவல் எஃபெக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா இருந்துச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த படம் வெறும் விஷுவல் எஃபெக்டை மட்டும் நம்பி இல்லை இந்த படம் வந்து ரொம்ப எமோஷனல் ஆகவும் அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு உண்டான அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து வியக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் தேவையோ அது அத்தனையுமே இந்த சரித்திர ஃபிலிம்ல வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனாலேயே இந்த படம் வந்து மக்களோட மனசுல வந்து ஒரு நீங்காத ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த படம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்க்கும்போதே நம்ம வந்து மறுபடியும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து நம்மளோட ஆள் மனசுல இருந்து கிரியேட் பண்ணதுனே சொல்லலாம் ஸோ அதனால இது வந்து மக்கள் மனசுல வந்து இடம் பிடிச்சதுனால நம்மளோட லிஸ்ட்ல அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஃபேவரட் பிலிம்ஸோட லிஸ்ட்லையும் ஒரு படமா இடம் பெற்றிருக்கு அமரேந்திர பாகுபலி ஆகிய மகிழ்மதி மக்களின் உடல் பொருள் மானம் உயிர் காப்பேன் என்று உயிர் தியாகம் செய்யவும் தயங்க மாட்டேன் என்று ராஜமாதா சிவகாமி தேவியின் சாட்சியாக பிரமாணம் செய்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிலிம் என்ன அப்படின்னா ஹர ஹர மகாதேவி இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா டைலாக்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இயல்பாகவும் முக்கியமா இளைஞர்களுக்கு பிடிச்சமாகவும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம பிளாஷ்பேக் கான்செப்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா கௌதம் கார்த்திக் வந்து அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பிசினஸ் ரிலேட் பண்ணி கௌதம் கார்த்திக் வந்து எப்படி வந்து நிக்கிக்கு ப்ரப்போஸ் பண்றாரு அப்படிங்கிற சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அல்டிமேட்டா இருந்தது அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஒரு பாடிய பாடையில வைக்கணுமா இல்லாட்டி பிரீசர் பாக்ஸ்ல வைக்கணுமா இந்துனா பாடையும் பல்லாக்கும் முஸ்லீம்னா சந்தாபாவனி கிறிஸ்டியனா சவப்பட்டி சொந்தத்துக்கும் பந்தத்துக்கும் தந்தையும் தகவலும் சனி பணம்னா தனி பணம் ஆக கூடாது கூட்டு பண்ணதுக்காக கோழி அறுப்பு ஒப்பாரி வைக்க கூட்டம் மட்ட அடி ஆட்டம் இந்த படத்துல நட்பு காதல் ரொமான்ஸ் அப்படின்னு கௌதம் கார்த்திக் வந்து தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரோல் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமா நிக்கிகல் ராணி பார்த்தோம் அப்படின்னா போல்டா இந்த கேரக்டர் வந்து எடுத்து இந்த படத்தை வந்து நடிச்சிருக்காங்க சோ இவங்களோட மொத்த பெர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுனால இளைஞர்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு படமா மாறிடுச்சு சோ அதனால நம்மளோட லிஸ்ட்லயும் 2017ல ஃபேவரட் ஃபிலிமோட லிஸ்ட்ல ஒரு படமா இது ஆட் ஆயிருக்கு மச்சப்பா பெரிய பிரச்சனை பா எனக்கு பெரிய பிரச்சனை பா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க கூடிய ஃபிலிம் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா கவன் இன்னைக்கு சொசைட்டில என்ன ஒரு தப்பு நடந்தாலும் முதல்ல போய் கேள்வி கேக்குறது யார் அப்படினு பார்த்தோம்னா மீடியாவா தான் இருக்கும் சோ அந்த மீடியாவோட இன்னொரு முகம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினு நிறைய பேருக்கு தெரியாது சோ மக்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் பிளஸ் மீடியாவோட இன்னொரு ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் ரியலா அதாவது லஞ்சம் வாங்கிட்டு ஒரு ஒருத்தங்க என்ன பண்றாங்க அந்த மீடியால நடக்கக்கூடிய தில்லுமுல்லு விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாம ஒன் சைடா எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க ஒரு விஷயத்தை எப்படி வந்து சித்தரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவா வந்து தோலுச்சு காமிச்சிருக்காரு கே வி ஆனந்த் ஏற்படுத்தினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா வந்து இயக்கிருக்காங்க 
அப்படிங்கிற <laughs> 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 இந்த மரகத நாணயத்தை கடத்திட்டு போயிட்டாருன்னு கமிஷன்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கல்ல அந்த ட்விங்கிள் ராமநாதன் நான் தான் இந்த ஸ்டோன் வந்து யார் எடுக்க போனாலும் அவங்கள வந்து கொல்லக்கூடிய ஒரு ஆவி மன்னரான இரும்பொறை அந்த மன்னர் தான் இந்த ஸ்டோனை வந்து பாதுகாத்துட்டு வராங்க இந்த பிலிம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட லேக் இல்லாமல் அதோட கண்டினியூட்டி வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காரு புது இயக்குனர் சரவணன் இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பிடித்து என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமா அமைஞ்சிருக்கு தொட்டாலும் எங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாத மாதிரி ஒரு எந்திரம் ஏதாவது பண்ணி கொடுங்க சாமி ஒரு கமர்ஷியல் பிலிமுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாம ஒரு காமெடி கலந்த ஒரு பேய் படத்தை நொடிக்கு நொடி சிரிக்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காங்க இந்த படத்துல ஆதி நிக்கி கல்ராணி ராம்தாஸ் காளி வெங்கட் ஆனந்தராஜ் அப்படின்னு நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான வெரைட்டி கலந்த ஒரு காமெடி ரோல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இவங்களோட எல்லா பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்ததுனால இந்த படம் மக்களோட மனசுல ஒரு நீங்காத ஒரு இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் வாழ்க்கை <laughs> இண்டிபெண்ட் மியூசிக் ஸ்டார் ஆக போறேன் இந்த படத்துல தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு தந்தையா வந்து விவேக் வந்து நடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல வந்துட்டு நிறைய பார்க்கக்கூடிய வந்து முகங்கள் இல்லாம புதுசா வந்துட்டு யூடியூப் பிரபலங்களை எல்லாத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்க வச்சிருக்காங்க இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா அவங்களை வந்து சும்மா யூஸ் பண்ணிக்காம அந்த கேரக்டர்ஸுக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா காமெடியில வந்து விக்னேஷ் கான் சாரா ரெண்டு பேருமே சும்மா அப்படியே கலகலக்க வச்சிருக்காங்க இந்த படத்துல வந்துட்டு ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ முயற்சியை மட்டும் கைவிட்டுறாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு லைன் வந்து இந்த படத்துக்கே ஒரு ஃபுல் எனர்ஜி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இளைஞர்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கற இந்த பிலிம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல டாப் டென் ஃபேவரட் லிஸ்ட்லயும் ஆட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பிலிம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பைடர் சக மனிதனையும் நேசி அப்படிங்கிற ஒரு கதை கருவை வந்து மையமா கொண்டு இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த படத்துல வந்து கொஞ்சம் டெக்னாலஜி எல்லாம் அதிகமா இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் அதிகமா பணம் செலவழிச்சு கூட யார் முருகதாஸ் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீரோ வந்து ஒரு ஸ்பையா வந்து வேலை செய்யறாரு அதாவது பொதுமக்கள் நம்ம எல்லாம் பேசக்கூடிய கால்ஸை வந்துட்டு ஒட்டு கேட்கிற வேலை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏன் பண்றாரு அப்படின்னா சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில பிரச்சனைகள் மொபைல் போன்ஸ்னால வருது இந்த மொபைல் போன்ஸ்ல வரக்கூடிய கால்ஸை வந்து நம்ம ஒட்டு கேட்கிற மூலமா சில பிரச்சனைகளை வந்து முன்கூட்டியே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு தீர்வு காண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அதை நடக்காம நம்மளால தடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத கான்செப்டா வச்சுட்டு இவர் வந்து இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காரு நான் யாரு என் நம்பர் அவனுக்கு தெரிய கூடாது அதே மாதிரி அவன் யாரு அவன் நம்பர் இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலா எல்லா படத்துல காட்டக்கூடிய வில்லன்ஸ விட இந்த படத்துல ஒரு சைகோ வந்து வில்லனா காமிச்சிருப்பாங்க யார் முருகதாஸ் இந்த சைகோ வில்லன் கேரக்டரை நம்ம எஸ் ஜே சூர்யா பண்ணியிருக்காரு ஸோ எஸ் ஜே சூர்யா வந்து ஒரு சைகோ வில்லன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்டோட பொதுமக்கள் எல்லாருமே இந்த பிலிம் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த பிலிம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சக மனிதரை எப்படி நேசிக்கணும் ஒருவருக்கு ஒருவருக்குள்ள இருக்கிற அன்பை வந்து எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்துல நம்ம எப்படி ஒரு மனிதாபிமானத்தோட நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த படம் ரொம்ப அழகா வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கும் ஸோ மக்களோட மனசுல இந்த பிலிம் ஒரு நல்ல இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறதுனால நம்மளோட டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபேவரட் பிலிம்ஸோட லிஸ்ட்லையும் ஆட் ஆயிருக்கு நான் ஸ்பைடர் மேனும் சூப்பர் மேனும் இல்ல இந்த சொசைட்டியை நான் சேஞ்சும் பண்ணல 
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபிலிம் என்ன ஃபிலிம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விக்ரம் வேதா இந்த ஃபிலிமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீப்புள் வந்து இந்த டைட்டில் கேட்ட உடனே ஒரு விக்ரமாதித்யன் வேதாளம் கதை மாதிரி இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிருப்பாங்க நிஜமாலுமே இது அந்த மாதிரி கதை தான் அப்படிங்கிறத ஆரம்பத்திலே விளக்கி வழக்கமாக வந்து ஒரு போலீஸ் ரவுடிக்கு உண்டான வந்துட்டு என்ன மாதிரியான கதை இருக்குமோ அதில் வந்து நிறைய புதுமைகளெல்லாம் ஆட் பண்ணி இந்த திரைக்கதைக்கு ஏற்றமாக ரொம்ப கனக்கச்சிதமாக இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்காங்க புஷ்கர் காயத்ரி எது தர்மம் வேதா சார் இந்த பிலிம்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்டா வந்துட்டு விக்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல்ல வந்துட்டு நம்மளோட மாதவனும் ஒரு பெரிய தாதா அப்படிங்கிற ஒரு கெட்டப்ல வந்துட்டு வேதா அப்படிங்கிற ஒரு ரோல நம்மளோட விஜய் சேதுபதியும் ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் படத்துல வந்து நேருக்கு நேர் சந்திச்சுக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அந்த கதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆடுபுலி ஆட்டம் கதை மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த கதையில எந்த சைடு வந்து நியாயமும் உணர்வும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம எந்த இடத்துல தர்மம் வந்து நிலைநாட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு திரைக்கதையிலையும் ஒவ்வொரு பக்கங்களையும் ரொம்பவே அழகாக செதுக்கி இந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்காங்க இந்த கதையில பார்த்தோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய திடீர் திருப்பங்கள் அது மட்டும் இல்லாம ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட் பல ஆங்கிள்ல இருந்து பார்த்தா அந்த கதை வந்து எந்த மாதிரியான வேலை போகுது அப்படிங்கறது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பரா இந்த படத்துல விளக்கியிருப்பாங்க இந்த படத்துல ஒரு பெரிய பிளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மாதவனும் நம்மளோட விஜய் சேதுபதியும் இணைஞ்சு நடிச்சது தான் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா மாதவன் வந்து இறுதி சுற்றுலா நம்ம பார்த்த மாதவன் மாதிரி இல்லாம ஒரு போலீஸ்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோட பாடி வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டு செம்ம ஸ்வீட்டா இருக்காரு பார்க்கும் போதே அதே மாதிரி விஜய் சேதுபதியும் வந்து அவரோட கெட்டப்ல வந்து அவரோட கேரக்டரை ரொம்ப நல்லா சூஸ் பண்ணி இந்த படத்துல வந்து நடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது மக்களோட கியூரியாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய விதத்திலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தை மறுபடியும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தையும் வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் வந்து இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு அதனாலேயே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் டாப் டென் ஃபேவரட்ஸ் லிஸ்ட்லையும் இந்த படமும் ஆட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபிலிம் என்ன ஃபிலிம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விவேகம் இந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தலை அஜித் அது மட்டும் இல்லாமல் இயக்குனர் சிவா இவங்க இரண்டு பேரும் வந்துட்டு மூன்றாவது முறையாக விவேகம் படத்து மூலமாக இணைஞ்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராமம் நகரம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு தேசிய எல்லையையும் தாண்டி ஒரு கவுண்டர் டெரரிஸ்ட் ஸ்குவாடில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஏஜெண்டாக இன்டர்நேஷ்னல் போலீஸாக வந்துட்டு அஜித்தை வந்து இந்த ஃபிலிமில் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காரு இயக்குனர் சிவா இந்த படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தலை அஜித்துக்கு வந்து ஏஜென்ட் இயக்கி அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்தையே வந்துட்டு வெற்றி <laughs> நவீனமா யூஸ் பண்ற ஆயுதங்கள் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஸ்குவாடோட ஆபீஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற காட்டின விதமும் அது மட்டும் இல்லாம அஜித்துடைய கடின உழைப்பு திரைக்கதைக்கு பின்னாடி எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படிங்கறத எடுத்து கூறுற விதமாகவும் ஃப்ரேம்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ஒளிப்பதிவு காட்சிகள் எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளை பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எடுத்திருந்தாங்க இதனாலே மக்கள் மனசுல இந்த படம் ஒரு நல்ல இடத்த பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் அதனாலேயே நம்மளோட டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல டாப் டென் ஃபேவரட் பிலிம்ஸோட லிஸ்ட்லையும் இந்த படமும் இருக்கு என்னடா விவேகம் படத்தை பத்தி இவ்வளவு சொல்லிட்டாங்களே அடுத்த என்ன படத்தை சொல்ல போறாங்கன்னு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எந்த பிலிம் பத்தி சொல்ல போறேன்னு அவங்க நம்ம தளபதியோட பிலிம் பத்தி தான் நம்ம மெர்சல் படத்தை பத்தி தான் சொல்ல போறேன் மருத்துவத்துறைய தன்னோட கையில வச்சிருக்கவன் தவறான வழியில நிறைய பணம் வந்து சம்பாதிக்கிறான் அவன் என்ன ஆகிறான் அப்படிங்கறதான் இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா விஜய்க்கு வந்து மூணு ரோல் வந்து கொடுத்திருக்காரு அட்லி இதுல பார்த்தோம்னா மூணு ரோல்லையுமே விஜய் வந்து தன்னோட நடிப்பாகட்டும் ஆக்ஷன் ஆகட்டும் டான்ஸ் ஆகட்டும் டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் பட்டையை கலப்பியிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் 
குறிப்பா டான்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரசிகர்களை வந்து கவரும் விதமாக தனத்தானே ஜெயிச்சுட்டே வராரு ஒவ்வொரு படத்துலையும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஜய்க்கு வந்து சப்போர்ட்டா வந்து பார்த்தோம்னா மூணு ரோல்லையும் காஜல் ஆகட்டும் நித்யாமணன் ஆகட்டும் சமந்தாவாகட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பார்ட்ல வந்து அவங்களோட ரோல ரொம்ப சூப்பராவே எக்ஸலண்டா நடிச்சிருந்தாங்க டேனியலா வரக்கூடிய எஸ் ஜி சூர்யா ஃப்ரேம்ல அப்படியே நம்மள பயமுறுத்துறாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படம் வந்து ஏன் மக்களோட மனசுல ஒரு நல்ல ஹிட் அடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தற்பொழுது நாட்டுல வந்து நிலவக்கூடிய பிரச்சனைகள்ல ஒரு கதையை மையமா வச்சு இந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் அதனால ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்மளோட டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல டாப் டென் பேவரட்ஸ் லிஸ்ட்லையும் மெர்சல் படம் இடம் பிடிச்சிருக்கு என்னடா எல்லாரத்தை பத்தி சொல்லிட்டீங்க எல்லா ஆக்டர்ஸும் பத்தி சொல்லிட்டீங்க எல்லா பிலிம்ஸ்ல பத்தியும் ரிவ்யூ பண்ணிட்டீங்க சிங்கம் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நாங்க வெயிட் பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லி அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிருக்கீங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் சிங்கம் ஃபேன்ஸ் உங்களுக்காக இப்ப நான் சொல்ல போற பேவரட் பிலிம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிங்கம் த்ரீ சிங்கம் சிங்கம் டூ அப்படின்னு பல வெற்றி படங்களை தொடர்ந்து சூர்யா அனுஷ்கா ஜோடி கூட ஸ்ருதிகாசனும் செகண்ட் ஹீரோயினா நடிச்சு ஹரியோட இயக்கத்துல வெளிவந்த படம் தான் சிங்கம் த்ரீ நம்ம இந்தியன் பீப்புளோட லைஃப்ல விளையாடக்கூடிய ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு கெட்டவனுக்கும் இங்க ஒரு நேர்மையான போலீஸ் ஆபீசரான சூர்யாவுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் அதிரடிகள் தான் சிங்கம் த்ரீ டேரக்டர் ஹரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டோட கண்டினியூஷன் எல்லாமே இந்த சிங்கம் த்ரீல கொஞ்சம் கூட லேக் இல்லாம ரொம்ப தெளிவா வந்து நம்மளுக்கு இயக்கி கொடுத்துருக்காரு முக்கியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹன்ஷிகாவோட டெத் கேஸ் டேனிய வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஜெயில வைக்கக்கூடிய சீன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம சூர்யாவோட பேவரட் திட்டான அமைஞ்சிருக்கு <laughs> எங்க லிஸ்ட்ல வந்த எல்லா படங்களையும் பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் இது தவிர எங்க லிஸ்ட்ல இல்லாத ஏதாவது உங்களோட பிலிம் வந்து பேவரட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இது தவிர இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்களோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Ka. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. Subscribe to In and out cinema. And do support this channel In and out on YouTube. Subscribe and on the bell icon. Please press that. You will get uh, latest news from this channel.